നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തിയായി ഓദിക്കൻ കുടുംബാംഗം കക്കാട് മനയിൽ ഡോക്ടർ കിരൺ ആനന്ദ് നമ്പൂതിരിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ നറുക്കെടുപ്പിൽ തന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം തേടിയെത്തുകയായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് സർ സംഘചാലക് ഡോ മോഹൻ ഭാഗവത് നാളെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിന് നിയന്ത്രണം ഒറ്റപ്പിലാവ് കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടിപ്പാലം തടയണ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ബജറ്റിൽ രണ്ടു കോടി വകയിരുത്തി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തുടർ നടപടികളില്ല പ്രതിഷേധവുമായി കർഷകർ അനർഹരായ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളെ കണ്ടെത്താൻ വ്യാപക നടപടിയുമായി വിവിധ വകുപ്പുകൾ പുനീർകുളം പഞ്ചായത്തിൽ അനർഹമായി കൈവശം വെച്ചിരുന്ന പത്തൊമ്പത് മുൻഗണനാ റേഷൻ കാർഡുകൾ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് പിടിച്ചെടുത്തു പിടികൂടിയാൽ ഇതുവരെ കൈപ്പറ്റിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കണക്കാക്കി പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തിയായി ഓദിക്കൻ കുടുംബാംഗം കക്കാട് മനയിൽ ഡോക്ടർ കിരൺ ആനന്ദ് നമ്പൂതിരിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ നറുക്കെടുപ്പിൽ തന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം തേടിയെത്തുകയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ടു പേരാണ് ഇത്തവണ മേൽശാന്തി സ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നു പേരെ ദേവസ്വം കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു തന്ത്രി ചേനാസ് ദിനേശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ യോഗ്യത നേടി ഇവരുടെ പേരുകൾ എഴുതി വെള്ളിക്കുടത്തിലാക്കി നിലവിലെ മേൽശാന്തി തി എൻ ഒ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ നമ്പൂതിരി നറുക്കെടുത്തു നറുക്കെടുപ്പിന് ശേഷം തന്ത്രി മഠത്തിലെത്തി അനുഗ്രഹം തേടി ആയുർവേദ ഡോക്ടറായ ഇദ്ദേഹം ആറു വർഷമായി റഷ്യയിൽ ചികിത്സ നിർവഹിച്ചു വരികയായിരുന്നു മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ആശുപത്രിയും ഗുരുവായൂരിൽ ചികിത്സാ കേന്ദ്രവും തുടങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു ക്ഷേത്രം ഓദിക്കാൻ പൊട്ടക്കുഴി നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയിൽ നിന്നാണ് പൂജകൾ പഠിച്ചത് നാരായണ മംഗലത്ത് അഗ്നിശർമ്മൻ നമ്പൂതിരിയിൽ നിന്നും വേദങ്ങളും ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി ഇന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പന് അഭിഷേകം നിർവഹിക്കാൻ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു മികച്ച സംഗീതജ്ഞൻ കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം എം ജയചന്ദ്രൻ മധു ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പാടിയ മലർനിവേദ്യം എന്ന ഭക്തിഗാന ആൽബത്തിന് സംഗീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആൽബത്തിൽ രണ്ട് പാട്ടുകളും പാടിയിട്ടുണ്ട് വി ആർ ദിലീപ് കുമാറിൽ നിന്നാണ് സംഗീതം പഠിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കലാപ്രതിഭയായിരുന്നു മുത്തച്ഛൻ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി അഞ്ച് തവണ മേൽശാന്തിയായിട്ടുണ്ട് ചെറിയച്ഛൻ ദേവദാസ് നമ്പൂതിരിയും മേൽശാന്തിയായിരുന്നു നിയുക്ത മേൽശാന്തി ഈ മാസം മുപ്പതിന് രാത്രി അത്താഴ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ചുമതലയേൽക്കും നിലവിലെ മേൽശാന്തിയിൽ നിന്നും ശ്രീകോവിലിന്റെ താക്കോൽക്കൂട്ടം വാങ്ങിയാണ് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുക ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ആറുമാസക്കാലം പുറപ്പെടാ ശാന്തിയായി ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിച്ചാണ് ഗുരുവായൂരപ്പനെ സേവിക്കുക സി സി ടി വി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം നിയുക്ത മേൽശാന്തി കക്കാട് കിരൺ ആനന്ദ് നമ്പൂതിരിയെ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു മേൽശാന്തി നറുകെടുപ്പിന് ശേഷം തന്ത്രി മഠത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ സ്നേഹാദരം നൽകിയത് അഖില ഭാരത ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്ത സമിതിക്കു വേണ്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജീവൻ നമ്പിയത് പുരാതന നായർ തറവാട്ട് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് കെ ടി ശിവരാമൻ നായർ സെക്രട്ടറി അനിൽ കല്ലാറ്റ് ക്ഷേത്രാചാര ക്ഷേമ സമിതിക്ക് വേണ്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാലൻ വാർനാട്ട് പൈതൃകം ഗുരുവായൂരിനു വേണ്ടി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മുരളി അകമ്പടി എന്നിവർ പൊന്നാട ചാർത്തി ആർ എസ് എസ് സർ സംഘചാലക് ഡോ മോഹൻ ഭാഗവത് നാളെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും ഇസഡ് പ്ലസ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷയുള്ള വ്യക്തിയായതിനാൽ നാല് മുതൽ ആറ് വരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോലീസ് വൻ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രാവിലെ അഞ്ചോടെയാണ് മോഹൻ ഭാഗവത് ദർശനത്തിനെത്തുക ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതുവരെ പടിഞ്ഞാറെ ഗോപുരം വഴിയും ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വഴിയും ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകില്ല ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാർക്കും ദേവസ്വം ജീവനക്കാർക്കും മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക തദ്ദേശീയർക്കും മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്കും ഉള്ള വരി ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് ക്യൂ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് മാറ്റി നാലു മുതൽ ആറു വരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശയന പ്രദക്ഷിണം അനുവദിക്കില്ല ദർശനത്തിന് ശേഷം ആർ എസ
കാർമാർഗം ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലെത്തി വൈകിട്ട് നട തുറന്ന ശേഷമായിരിക്കും ദർശനം ദർശനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ കൂറ്റനാട്ടെ സ്വകാര്യ ബസിന്റെ മരണയോട്ടം വിദ്യാർത്ഥിനി റോഡിൽ തടഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ബസ് കണ്ടക്ടർക്കും ഡ്രൈവർക്കുമെതിരെ ആർ ടി ഒയുടെ നടപടി അമിത വേഗത ആവർത്തിച്ചാൽ ഇരുവരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും കൂടാതെ ബസ് ഡ്രൈവർ ശ്രീകാന്ത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പരിശീലന ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കും വരെ ദീർഘദൂര ബസ്സുകൾ ഓടിക്കാൻ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മാസം ആദ്യ ആഴ്ചയിലാണ് ചാലുശ്ശേരിയിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തതെന്ന് ആരോപിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരിയായ സാന്ദ്ര സ്വകാര്യ ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി പ്രതിഷേധിച്ചത് യുവതി ബസ് തടയുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പാലക്കാട് ഗുരുവായൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന രാജപ്രഭ ബസ്സിനെതിരെയായിരുന്നു യുവതിയുടെ പ്രതിഷേധം ബസ് തന്റെ സ്കൂട്ടറിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഇടിച്ചിടാൻ പോയെന്നും അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് ബസ് ഡ്രൈവർ വാഹനം ഓടിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു പരാതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും സാന്ദ്രയുടെ പ്രതികരണവും ഉൾപ്പെടുത്തി സിസിടിവി ന്യൂസ് അടക്കമുള്ള പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നടപടി കുന്നംകുളം നഗരസഭയിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തുടക്കമാകും രാവിലെ എട്ടിന് പാറയിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് നായ്ക്കൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകി തുടങ്ങുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയർപേഴ്സൺ സീതാരവീന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നഗരസഭയിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നായ്ക്കളെ പിടികൂടി വാക്സിനേഷൻ നൽകും നായ്ക്കളെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നായ്ക്കളെ പിടികൂടുന്നതിനും വാക്സിൻ നൽകിയതിനു ശേഷമുള്ള സ്പ്രേ പെയിന്റിംഗ് അടയാളപ്പെടുത്തലും ഇവർ തന്നെ നടത്തും നായ്ക്കൾ സങ്കേതമുറപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവയെ പിടികൂടി വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിച്ചും കുത്തിവെപ്പ് നൽകും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ശേഷം ഗ്രീൻ പാർക്ക് താലൂക്ക് ആശുപത്രി മറ്റ് ആശുപത്രി പരിസരങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലകൾ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് തീരുമാന പ്രകാരം നമ്മൾ നഗരസഭ ഇന്ന് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു നമ്മളത്തെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ രണ്ടു പേര് പങ്കെടുത്തിരുന്നു അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ നായ്ക്കളെ പിടിക്കാനുള്ള ആളെ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി കാലത്ത് എട്ട് മണിക്ക് നമ്മുടെ പാറയിൽ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങുന്നത് തെരുവു നായ്ക്കളെ പിടിച്ച് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ നടത്തുകയാണ് അതിനുശേഷം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് വെച്ച് വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് നഗരസഭയുടെയും തീരുമാനമുള്ളത് യോഗത്തിൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സൌമ്യ അനിലൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ പി എം സുരേഷ് സജിനി പ്രേമൻ ടി സോമശേഖരൻ പ്രിയ സജീഷ് പി കെ ഷെബീർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി വി എസ് സന്ദീപ് കുമാർ വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ രാജൻ മാത്യു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ എ വി ഷിബു ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ കെ എസ് ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം തൃത്തല ആനക്കര കുമ്പിടി റോഡിൽ തെരുവുനായ കുറുകെ ചാടി അപകടം വിദ്യാർത്ഥി കോളേജ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് നായ കുറുകെ ചാടുകയായിരുന്നു റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് പരിക്കേറ്റു പുന്നയൂർ അകലാട് ഖാദ്രിയ പള്ളിക്ക് സമീപം കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികന് ഗുരുതര പരിക്ക് അകലാട് കുഴിങ്ങര മുക്കണ്ടത്ത് വീട്ടിൽ ഫാസിലിനാണ് പരിക്കേറ്റത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെയായിരുന്നു അപകടം അകലാട് ഭാഗത്ത് നിന്നും മന്ദലാകുന്ന് ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബൈക്കും എതിരെ വന്ന കാറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ ഫാസിലിനെ അകലാട് നബവി ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകർ ചാവക്കാട് ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് തൃശൂർ എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു മാലിന്യമുക്ത നഗരം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗം പകരുന്നതിനായി കുന്നംകുളം നഗരസഭയിൽ നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ സ്വച്ഛതാ ലീഗ് റാലി പ്രൌഢഗംഭീരമായി നഗരം കീഴടക്കിയ റാലി കാഴ്ചക്കാരിൽ ആവേശം നിറച്ചു സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തിലേറെ പേർ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു നഗരസഭയുടെ പടിഞ്ഞാറെ കവാടത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി കുന്നംകുളം എ സി പി ടി എസ് സിനോജ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സൌമ്യ അനിലൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ പി എം സുരേഷ് സജിനി പ്രേമൻ ടി സോമശേഖരൻ പ
മാലിന്യമുക്ത സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്ലക്കാർഡുകൾ ബാനറുകൾ പ്ലോട്ടുകൾ എന്നിവ റാലിക്ക് മാറ്റേകി സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജവർ സ്ക്വയറിൽ കരാട്ടെ ക്ലബ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കരാട്ടെ പ്രദർശനം സ്കൌട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരേഡ് എന്നിവയും നടന്നു ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗുഡ്ഷപ്പേഡ് സ്കൂൾ അടുപ്പുട്ടി സ്കൂൾ ബദനി സെന്റ് ജോൺ സ്കൂൾ വിവേകാനന്ദ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം റാലിയിലുണ്ടായി നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ കെ എസ് ലക്ഷ്മണൻ എച്ച് ഐ മാരായ മോഹൻദാസ് പി എ വിനോദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളണ്ടിയർമാർ റാലിയെ നിയന്ത്രിച്ചു സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം നിരാലംബയായ സരോജിനി അമ്മയ്ക്ക് വീടൊരുങ്ങുന്നു കുടക്കുഴി സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയാണ് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡ് കുടക്കുഴിയിലാണ് ഭക്ഷണത്ത് വീട്ടിൽ സരോജിനി അമ്മ കഴിയുന്നത് താമസിച്ചിരുന്ന വീട് കാലപ്പഴക്കത്താൽ തകർന്ന നിലം പൊത്തി സഹോദരന്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അവിവാഹിതയാണ് അസുഖ ബാധിതയായതിനാൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ മാത്രമാണ് ഏക ആശ്രയം ഇവരുടെ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ സഹായിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയായിരുന്നു പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടിന്റെ കട്ടിളവെപ്പ് ചടങ്ങ് നടന്നു സൗഹൃദ പ്രവർത്തകരായ കെ വി ശശി എ സജീഷ് കെ ജി രവീന്ദ്രൻ കെ എൻ ഗോപി നാട്ടുകാരായ എ വിജയൻ ഇ രാമകൃഷ്ണൻ ശശി കുടക്കുഴി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പുന്നൂർകുളം പഞ്ചായത്തിൽ അനർഹമായി കൈവശം വെച്ചിരുന്ന പത്തൊമ്പത് മുൻഗണനാ റേഷൻ കാർഡുകൾ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് പിടിച്ചെടുത്തു ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി അനർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമായി നടന്നു വരികയാണ് ചാവക്കാട് താലൂക്കിലെ പുന്നൂർകുളം പഞ്ചായത്തിൽ അനർഹമായി കൈവശം വെച്ചിരുന്ന പത്തൊമ്പത് മുൻഗണനാ റേഷൻ കാർഡുകളാണ് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തി പിടിച്ചെടുത്തത് ആയിരം ചതുരശ്ര അടിക്ക് മുകളിൽ വീടുള്ളവരും നാലു ചക്രവാഹനം സ്വന്തമായുള്ളവരും പ്രതിമാസ വരുമാനം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളവരുമായവരിൽ നിന്നാണ് റേഷൻ കാർഡുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത് ഇവരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള നടപടി തുടങ്ങി പരിശോധനയ്ക്ക് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർമാരായ ഐ വി സുധീർ കുമാർ കെ പി ഷെഫീർ സൈമൺ ജോസ് റേഷനിങ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ടി എസ് രതീഷ് ലിജ എൻ പിള്ള തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വരും ദിവസം ും പരിശോധന തുടരും അനർഹമായി മുൻഗണനാ റേഷൻ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സപ്ലൈ ഓഫീസിലെത്തി റേഷൻ കാർഡുകൾ മാറ്റണമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ പി ആർ ജയചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു ഇന്നലെ ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽ കുന്നിയൂർക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അനർഹമായി ബി പി എൽ കാർഡുകൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് പരിശോധന നടത്തി ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ എ വൈ പി എച്ച് സ്ക്വാഡാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഇന്നലെ പത്തൊമ്പതോളം അനർഹമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന കാർഡുകൾ കണ്ടെത്തി അവരിൽ നിന്ന് പിഴയിടാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട് ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുകളിലുള്ളവർ നാല് ചക്രവാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ മുൻഗണന കാർഡുകൾ കൈവശിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ സപ്ലൈ ഓഫീസിന് ഹാജരായി റേഷൻ കാർഡുകൾ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതുവരെ കൈപ്പറ്റിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കണക്കാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു സിസിടിവി ന്യൂസ് പുന്നൂർകുളം കുന്നുകുളം നഗരസഭയിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി യോഗങ്ങൾ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ മാറ്റിവെക്കുന്നുവെന്ന് പരാതി പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർമാർ നഗരസഭയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി യോഗങ്ങൾ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ തുടർച്ചയായി മാറ്റിവെക്കുകയും നിശ്ചിത ദിവസമായി മാസത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ചേരാൻ തീരുമാനിച്ച കൌൺസിൽ യോഗം നടത്താതെ ചെയർമാൻ തുടർച്ചയായി അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർമാർ ചെയർമാന്റെ ചേംബറിന് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം നടത്തിയത് കൌൺസിൽ തീരുമാനത്തെ അവഗണിക്കുകയും എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി ചെയർമാന്റെ സമയത്തിനും സൗകര്യത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് യോഗങ്ങൾ വെക്കുന്നതെന്നും ഏകാധിപത്യ ഭരണരീതിയും കൌൺസിലിനോടുള്ള അവഗണനയും അവസാനിപ്പിച്ച് കൃത്യസമയങ്ങളിൽ യോഗം നടത്തണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൌൺസിലർമാരായ ബിജു സി ബേബി ഷാജി അലിക്കൽ ലബീബ് ഹസൻ മിഷ സെബാസ്റ്റ്യൻ മിനി മോൺസി ലീല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രസുന റോഷിദ് എന്നിവർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആ പതിമൂന്നാം തീയതി കൂടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇരുപതാം തീയതിക്ക് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയർമാൻ ഒരു അറിയിപ്പ് തന്നു ഇപ്പതാ അന്ന് കാലത്ത് അറിയുന്നത് വീണ്ടും അത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിക്ക് മാറ്റി എന്ന് ഇതൊന്നും കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളുടെ അറിവോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കുകയോ ചെയ
ISO certificate in I, Kilai, Chairperson, Vice Chairperson, Secretary in your Panga Kandayula, Adi and the Yogam Ula the Gundam. Irivathun as Rina and Gurusamati the Namaydu Gundamana. Statutory Council, September Irivathan and Thi Lekimaji denum. Idumai Bentapata Ripugal, Pratipakshangal Kurtima in Elgi to Ladanum. Chairperson, Sidari Vinder and Vectamaki. Administration, Nirvati criminal case Ulil Ulpeta, Kapa Praga and Nadagatia Pradi, Vilakilangicha, Jilail Pravesh in a Tudana, Arasilai, Porculum, Nenmani Karavitil, Pradip Magan, Adupus Rijit and Srijit and Yana, Kunagula Police Station House Officer, UK Shahjahan and Nathur Thirula Police Sangam, Arasjeda. Malapuram Jilay Lake in Adagatia Pradi, Rathri Kalangal Vitil Etunundana, ACP, TS Sinos in Lepicha, Rasi Murate Tudana, Porcula Twitcher, Police, Ati Sasi Mai, Pradi Pidiguria. And Nishna Sangatil SI Sakil, Trishurzilla, Lahari Vidda Skorangalaya, SI P Rakesh, Sujita, S. Sharata, and the Verimundarno Kunukulam Vidyapia Subajilla, Vidyarangam, Kala Sahitavidi, Kala Sahitu also till Ermapiti Government Higher Secondary School, Vidyartigal, Muna Vipagatil, Onastan and Edi, High School Vibagam, Mega Chabinem, Air Shifna Sharin, Nadan Pata, KV Abisheg, UP Vipagam Katharajana, and as Aduiga and the Varkana, Onastan and Libisha. Kunakulam Ubajile, Vivida School Gale, Anchan Adagangal Ninum, Arbadolam Vidyartical in Nana, CCTV, TCV, Edmapati Bureau Chief, Rashid Edmapati Udemagal, Kudiaya, Shifna Sherin, Migacha Abinaitine, on Nastanam Sondamakeda Edmapati Nelvai Pada Shakratil, Nirukata Sapurna Parasebod Stavik in the Nedre Pradeshadam, Paradi Tudana Village Adikruder, Nirmana Protanangal Nertiwek and Notis Nelgi. Kalingu Parathan Munilana, Parasibo to Stavik and Kuri at Tirikinada. Irimbukal Stavicha concrete say in the Protin Arakun in a Dayana, Natugar, Pradesha, the Mairenka theatre. Maragana, Velapoka, and Purpur in the Pradesha Mana, Niluai Parashagra. Nirulka Tarsapurthan Ridil, Nirmana Protan and Arthiel. Maracalata Ruchama, Velaketa and Purpurman, and Natugar Parino. Nirmana Protan at the Nedre, Niluai Cotail Jinish, Village of Isilum, Krishi Ponilum Paradinagi. Tudarana, Nirmana Protan and Nertiwek and Avashipeta, Village Officer, Stalamudamaka, Stoke Memon and Kedam. Even the limit in the Randarne. And the Kansamathan or JCB working under the JCB working under the Metropolitan Darno. A photocorrector and Darno. A penitent, the Chapurno, Adim Pernetarkin and the Ganashing at Ankara and Dawsium. Eh? Either as you can over now. Upon the other in the Aparadigo to the Gayavano in the Kalta of the Narnilia, and we'll do village of Zilui. Village and villages of Ravano, village of the Laraja, and we never allow the Narna. I can you bring the video with Pui. I can you want to bring the Raja to the point of view to Panyoni. As a brother part of the Provoke, but a part of the filler than in every case, even imagine the Napin, not a filler gate under the Narna. I can you want no Naradina, but never there is some with the Mulmata in the Padipa. I do whatever lumber, but a moon is the Mulla by the Kinota Gordon Narna. Sahidi Puraskaratene Arhadan Edia, Yuva Kavetri, Priyanga Pautrene, Child Sheri Genometri Police in De Adram, Child Police Officer K. Devi, Ubaharam Samanche, Priyanga Adrichu. Tiruan and the Purim Astana my Protikuna, Freedom Fifty, Sam Skarika Kutaima, Yuva Kavetri Kinalguna Puraskaramana, Yuva Kavetri, Sam Skarika Protakumaya, Kutinad Sudeshi, Kutipurtu Walapil Vitil, Priyanga Pautrene Tedieta. Erutinde Logata, Gramatinde Kayopachartia, Priyanga, Niravadi Anuga Liga Prasudhigaranga Lana Erduva Nirinada, Vidaruga, Niende Puve, Enna Kavida Samaharam, Eres Rathan Edirno, Pavitran Partavum, Adul Krishna, Sri Lakshmi, Enivar Makulumana, September Avasanavaram, Tiruan the Param Gandhi, Smurdimandavatil Narakuna, 
സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഷൊർണൂർ ഡിവൈഎസ്പി ക്രൈം സ്കോഡ് അഡീഷണൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സി ജോളി ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർ എ ശ്രീകുമാർ സ്റ്റേഷൻ റൈറ്റർ എം വി ശ്രീനിവാസൻ സി പി ഒ പി അബ്ദുൾ റഷീദ് പഞ്ചായത്ത് കോർഡിനേറ്റർ പ്രദീപ് ചെറുവാശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി ടി വി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് എസ് എസ് എഫ് ആദൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു മൂലമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിനായി വിവേകത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ലഹരിക്കെതിരെ കൈകോർക്കാം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി നടത്തുന്ന ലഹരിക്കെതിരെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആദൂർ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ പാത്രമംഗലം നിർവഹിച്ചു കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജലീൽ ആദൂർ മുഖ്യാതിഥിയായി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി എ മുഹമ്മദ് കുട്ടി എസ് വൈ എസ് തൃശൂർ ജില്ലാ സാന്ത്വനം സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് നിസാമി കെ സി മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി മുനീർ ആദൂർ സലാം ഹാജി കരീം ചുള്ളിയിൽ മനാഫ് ആദൂർ റഹീം ആദൂർ അഷ്റഫ് ടിക്ടോക്ക് കെ എ അഷ്റഫ് അർസൽ അദനി ഹാഫിൽ മുഹമ്മദ് യാസിൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഒറ്റപ്പിലാവ് കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടിപ്പാലം തടയണ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ബജറ്റിൽ രണ്ടു കോടി വകയിരുത്തി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തുടർ നടപടികളില്ലാത്തതിൽ കർഷകർക്ക് പ്രതിഷേധം മുട്ടിപ്പാലം തോടിനെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന നാനൂറ് ഏക്കറോളം പാടശേഖരത്തിൽ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അറ്റമില്ലാതെ നീളുന്നത് മൂന്നാം തവണയാണ് മുട്ടിപ്പാലം നവീകരണത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് പാലത്തിന്റെയും തടയണയുടെയും ശോചിയാവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നവീകരണം നടത്തുമെന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കർഷകർക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അന്ന് വകയിരുത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചുവെന്നും പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലാണ് രണ്ട് കോടി രൂപ അനുവദിച്ച പുതിയ പ്രഖ്യാപനം വന്നത് കാലപ്പഴക്കം മൂലം പാലവും തടയണയും ദ്രവിച്ച നിലയിലാണ് തോട്ടിലെ നീരൊഴുക്കിനും തടസ്സമുണ്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കാറ്റ് ഏഴ് മണിക്ക് വന്നിട്ട് അഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടത്തിൽ തുള്ളി വെള്ളമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പങ്കപാട് പെടുന്നു ഏ അപ്പൊ ഒരു നാട് എങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചു വരണമെന്നല്ലേ എല്ലാവരും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക ഒരു നാടിന്റെ പുരോഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്കല്ല ഒരു നാടിനാണ് തോട് കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്താൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സർവേ നടത്തിയിരുന്നു കയ്യേറ്റം നടത്തിയ ഭാഗങ്ങൾ അളന്ന് കുറ്റിയടിച്ച് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് മറ്റ് നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു കൃഷി ഒരാൾക്ക് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റാൾക്ക് വെള്ളം കൂടുതലായി ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അപ്പൊ മറ്റാൾ തുറന്നിട്ട് വെള്ളം കൂടുതൽ വന്ന് തുറക്കും അപ്പൊ മറ്റൊരു കൃഷി ഉണങ്ങി പോവാണ് നവീകരണം നടപ്പായാൽ തൃശൂർ പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ നാനൂറ് ഏക്കർ നെൽകൃഷിക്കാണ് ബലം ലഭിക്കുക സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് കാട്ടകാമ്പൽ മേഖലയിലെ കോൾപ്പാടങ്ങളിലെ മോട്ടോർ പുര നിർമ്മാണം വൈകുന്നു അടുത്ത മാസത്തോടെ കോൾപ്പാടങ്ങളിൽ വെള്ളം വറ്റിക്കാനായി പമ്പിംഗ് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് പമ്പിങ്ങിന് മുൻപ് മോട്ടോർ പുരയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിറക്കൽ വൈകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ പുഞ്ചകൃഷി തുടങ്ങും മുമ്പ് കർഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പമ്പിങ്ങിനായി താൽക്കാലിക മോട്ടോർ പുരകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് പതിവ് കോൾപ്പാടങ്ങളിൽ സ്ഥിരം മോട്ടോർ പുരകൾ വേണമെന്ന കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുണ്ട് ഇത്തവണ കെ എൽ ഡി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉൾത്തോടുകളുടെ നവീകരണവും മോട്ടോർ പുര നിർമ്മാണവും നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു തോട് നവീകരണം മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് പൂർത്തിയായി എന്നാൽ മഴ പെയ്തതോടെ മോട്ടോർ പുര നിർമ്മാണം വൈകി പലയിടത്തും മോട്ടോർ പുര നിർമ്മിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെള്ളക്കെട്ടായി ഇതോടെ നിർമ്മാണം നിലച്ചു ഇപ്പോൾ മഴ കുറഞ്ഞതോടെ മോട്ടോർ പുര നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാന ഫണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ ചെക്ക് നൽകി ഇളയ മകൻ ആനന്ദിന്റെ പ്രതിശ്രുത വധു രാധിക മർച്ചന്റ് റിലയൻസ് ഡയറക്ടർ മനോജ് മോദി എന്നിവർക്കൊപ്പം വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് മുകേഷ് അംബാനി ഗുരുവായൂരിലെത്തിയത് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ പൊന്നാടാണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിന് സമീപത്തെ വിളക്കിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നെയ് സമർപ്പിച്ചു ദർശനത്തിനു ശേഷം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രസാദ കിറ്റും സ്വീകരിച്ചു മകൻ ആനന്ദിന്റെ വിവാഹക്കുറി ബലിക്കലിന് സമീപം സമ
ക്ഷേത്രനഗരിയിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു സി സി ടി വി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ കുന്നംകുളം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അംഗപരിമിതർക്കും നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി കുന്നംകുളം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് വീൽ ചെയർ നൽകി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സാക്സൺ സെക്രട്ടറി കെ എം അബൂബക്കർ ട്രഷറർ എം കെ പോൾസൺ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രാജു ബി ചുങ്കത്ത് ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം ജയ്സൺ യൂത്ത് വിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജിനേഷ് തെക്കേകര എന്നിവരിൽ നിന്നും കുന്നംകുളം സബ് രജിസ്ട്രാർ ബി അനിൽകുമാർ വീൽ ചെയർ ഏറ്റുവാങ്ങി ഹെഡ് ക്ലർക്ക് സി വി ജോൺ സനീഷ് കുമാർ ഗ്രീഷ്മ മഹീന്ദർ ഗരീബൻ നവാസ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ ഭണ്ഡാരത്തിലും കാണിക്കെ അർപ്പിക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ദേവസ്വമായി സഹകരിച്ച ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ആദ്യമായി ഈ ഭണ്ഡാരം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കിഴക്കേ നടയിൽ ദീപസ്തംഭത്തിന് മുന്നിലെ പ്രധാന ഭണ്ഡാരത്തിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് ഈ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഭക്തർക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പന് കാണിക്കെ അർപ്പിക്കാം യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റിലൂടെ ഗൂഗിൾ പേ പേടിഎം ഭീം പേ തുടങ്ങി ഏത് ആപ്പ് വഴിയും സ്കാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കെ അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഭണ്ഡാരം വഴി ലഭിക്കുന്ന തുക ഓരോ മാസത്തെയും ഭണ്ഡാരണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ എസ് ബി ഐ നെറ്റ്വർക്ക് ടുവിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ജനറൽ മാനേജർ ടി ശിവദാസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഭണ്ഡാരം ഗുരുവായൂരപ്പന് സമർപ്പിച്ചു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ കടലാസ് രഹിത പണമിടപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വവും പങ്കുചേരുകയാണെന്ന് ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ പറഞ്ഞു എസ് ബി ഐ ജനറൽ മാനേജർ ടി ശിവദാസ് ഈ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ആദ്യ കാണിക്കയായി ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ സമർപ്പിച്ചു ദേവസ്വം ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളായ മല്ലേശ്വരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് സി മനോജ് മനോജ് ബി നായർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കെ പി വിനയൻ ഡി എം ആരായ പി മനോജ് കുമാർ എ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് ബി ഐ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ വി രമേശ് റീജിയണൽ മാനേജർ എം മനോജ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സി സി ടി വി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഇന്ത്യയും ഗോദ്റേജ് ആൻഡ് ബോയ്സും സംയുക്തമായി കണ്ടൽക്കാടുകളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിനായി മാജിക്കൽ മാൻഗ്രൂ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ചാവക്കാട് ശിക്ഷക് സദനിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് സംസ്ഥാന വനം വന്യജീവി വകുപ്പിന്റെ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറ്റർ ബി സജീവ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാജിക്കൽ മാൻഗ്രൂ ക്യാമ്പയറിനെ കുറിച്ച് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ടർ രഞ്ജൻ മാത്യു വർഗീസ് കെ ശിവകുമാർ അനുശ്രീത ഗ്രീൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡയറക്ടർ എൻ ജെ ജെയിംസ് റാഫി നീലങ്കവിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ മാജിക്കൽ മാൻഗ്രൂ ക്യാമ്പയിന്റെ പോസ്റ്ററും കണ്ടൽ ചെടികളുടെ ഹെർബേറിയം തയ്യാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള കൈ പുസ്തകവും പ്രകാശനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ റാഫി നീലങ്കവിൽ ചിത്രീകരിച്ച മേരിമോളുടെ കണ്ടൽ ജീവിതം എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശിപ്പിച്ചു പുനിയൂക്കുളം പരൂർ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരിക്കെതിരെ ജനജാഗ്രത ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് പരൂർ ഡ്രീം പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ മഹല്ല് കത്തീബ് അഹമ്മദ് കബീർ സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ലഹരിക്കെതിരെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകളിൽ ലഘുലേഖ വിതരണവും മദ്രസകളിലും ജുമുഅ ഗുത്തുബുകളിലും ബോധവൽക്കരണവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറിൽ വടക്കേക്കാട് എസ് എച്ച്ഒ അമൃതരംഗൻ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തും ചാവക്കാട് റേഞ്ച് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ വി ഗണേഷ് പിള്ള ചാവക്കാട് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പി എൽ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സെമിനാറിൽ സംവദിക്കും ടീം വിജിലൻസ് കോർഡിനേറ്റർ സക്കരിയ കുന്നച്ചാം വീട്ടിൽ പരൂർ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രമണി അശോകൻ നാലപ്പാട്ട് പരൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ രവീന്ദ്രൻ തിരുമേനി ലഹരി വിരുദ്ധ സമിതി ചെയർമാൻ കെ വി നാസർ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ഹാജറ കമറുദ്ദീൻ അനിത ധർമ്മൻ മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ എം വി ജോസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും ലഹരി മാഫിയയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ തീർത്തും രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് അമ്പത്താറ് എഴുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് എൺപത് എന്ന നമ്പറിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തനവും സജീവമാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഹാജി സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് ട്രഷറർ അബ്ദുൾ അസീസ് ഹാജി കൺവീനർ പി എസ് മുഹമ്മദ് ഷിഹാബ് ബക്കർ എളയമാറ്റിൽ ചോ മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി ടി വി ന്യൂസ് പുന്നൂർക്കുളം പാത്രമംഗലം തണ്ടിലം റോഡ് പണിയുടെ ഭാഗമായി പുറംപോക്ക് ഭ
പതിനേഴാം വാർഡിന്റെ ഭാഗമായ പ്രാണിയോട് ബീച്ച് ശുചീകരിച്ചു ടൈസൺ മാസ്റ്റർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാടകം മണികണ്ഠൻ ആശംസകൾ നേർന്നു പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരായ സിമി ബേബി തട്ടിൽ ഡോക്ടർ ജിജി പോൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മുപ്പത് കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ ബീച്ചുകൾ ശുചീകരിച്ചു ചാവക്കാട് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്ക് നൽകി വരുന്ന കെ പി വത്സലൻ എൻഡോമെന്റ് വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ കളക്ടർ ഹരിതാവി കുമാർ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭ ഓഫീസിൽ നടന്ന അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ പ്രശാന്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ ഷാഹിന സലിം ബുഷറ ലത്തീഫ് അബ്ദുൾ റഷീദ് പി എസ് അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് അൻവർ എ വി പ്രസന്ന രണദിവെ നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാനും കൌൺസിലറുമായ എം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ മുബാറക്ക് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി കെ വി വിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര ഓസോൺ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അൻസാർ വിമൻസ് കോളേജിലെ പി ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സും എനർജി കൺസർവേഷൻ സെല്ലും സംയുക്തമായി ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു കടവലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളായ രാജിത രാജില ആലങ്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ യമുന ദേവയാനി എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ കെ ടി കമാലുദ്ദീൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ കെ ആർ അംബുജാക്ഷൻ ഐ ക്യു എ സി അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർ സുനിയ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി എനർജി കൺസർവേഷൻ സെൽ കോർഡിനേറ്റർ സനാബക്കർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുകൂലമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു സമത കുന്നംകുളത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ കുന്നംകുളം ടൌൺ ഹാൾ മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഗമം കുന്നംകുളം എം എൽ എ എ സി മൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി കെ വാസു എം എൻ സത്യൻ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളാകും പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കൽ അവാർഡ് ദാനം സാംസ്കാരിക സന്ധ്യ എന്നിവയും നടക്കും കർഷക അവാർഡ് ജേതാവ് എം ബാലാജിക്ക് സ്വീകരണം നൽകും തൃശൂർ ജനനായന അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫോക്ക് ഈവും അരങ്ങേറും തലക്കോട്ടുകര ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഗീതോത്സവം ഒക്ടോബർ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തീയതികളിലായി നടത്തുമെന്ന് ക്ഷേത്രക്ഷേമ സമിതി ഭാരവാഹികൾ കുന്നംകുളത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മൂന്നാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച പൂജവെപ്പും അഞ്ചാം തീയതി ബുധനാഴ്ച കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തലും നടക്കും സംഗീത നൃത്ത പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുമ്പായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അപേക്ഷാ ഫോമിനായി കുന്നംകുളം തലക്കോട്ടുകര ക്ഷേത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് നാൽപ്പത്താറ് പൂജ്യം പൂജ്യം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് നാൽപ്പത്താറ് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് എൺപത്തിയേഴ് എൺപത്തെട്ട് എൺപത് പൂജ്യം എട്ട് എന്നീ നമ്പറുകളിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷേത്ര ക്ഷേമ സമിതി പ്രസിഡന്റ് ഗോപകുമാർ സെക്രട്ടറി കെ പി ദേവൻ പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ പി കെ സുനിൽ പ്രഭ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇന്ത്യൻ സ്വച്ഛതാ ലീഗ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ചാവക്കാട് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബീച്ച് ശുചീകരണവും റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭ ശുചിത്വ അംബാസിഡർ പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ പ്രശാന്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃശൂർ വിദ്യാ കോളേജ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മണത്തല ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ എൽ എഫ് കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ എം ആർ രാമൻ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നെഹ്റു യുവകേന്ദ്ര പ്രവർത്തകർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമുള്ള എൻ എസ് 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 പി സി സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് യൂണിറ്റുകൾ അധ്യാപകർ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ വിവിധ ക്ലബ്ബ് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കാളികളായി തുടർന്ന് നഗരസഭ ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ബോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ ഷാഹിന സലിം അബ്ദുൾ റഷീദ് പി എസ് അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് അൻവർ എ വി പ്രസന്ന രണദിവെ നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി കെ ബി വിശ്വനാഥൻ നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ക്യാമ്പയിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് നഗരസഭാ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച് പുത്തൻ കടപ്പുറം ബീച്ച് വരെ സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിക്കും ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ എൻ കെ അക്ബർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും സി സി ടി വി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് ഭാരതീയ ദളിത് കോൺഗ്രസ് കടവലൂർ ബ്ലോക്ക് തല കൺവെൻഷൻ നടന്നു വേലൂർ ഹൈസ്കൂളിലെ എതിർവശത്തുള്ള പാർട്ടി ഓഫീസിൽ സംഘടനാ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എം എം കൃഷ്ണൻ തയ്യൂരിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ ട്രഷറർ വാസു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം
ദേശീയ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രക്തദാൻ അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുന്നംകുളം യൂണിറ്റി ആശുപത്രിയുടെയും തൃശൂർ ഐ എം എ ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പ് കുന്നംകുളം എ സി പി ടി എസ് സിനോജ് രക്തദാനം നടത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ എം വർമ്മ ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോബ് ഡോക്ടർ സുശാന്ത് ഡോക്ടർ ജോഷി തോമസ് ഡോക്ടർ സുജേഷ് സിദ്ധൻ മറ്റ് ആശുപത്രി പ്രതിനിധികൾ ഐ എം എ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് കുന്നംകുളത്തെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വിവിധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ കോളേജ് സ്കൂൾ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ക്യാമ്പ് രണ്ടു മണിവരെ നടന്നു എന്റെ പങ്കം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സഖ ഓബിയേട്ടൻ സ്മാരക വായനശാല ഉദ്ഘാടനവും പുസ്തക സമർപ്പണവും ഞായർ തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പുനീർകുളത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വന്നേരി നാടിന്റെ ഹൃദയത്തൊടിപ്പുകൾ തൊട്ടറിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക നായകനായിരുന്നു ഗോപി ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ വായനശാല സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പൊതുജനസേവാ കേന്ദ്രം പി എസ് സി കോച്ചിങ് എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് ഞായറാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്നിന് വായനശാലയിലേക്കുള്ള പുസ്തക സമർപ്പണവും അനുമോദന സദസ്സും കേരള പി എസ് സി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ സക്കീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എഴുത്തുകാരൻ റഫീഖ് പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ സിന്ധു പെരുമ്പടപ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിനീഷ മുസ്തഫ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ കെ സുബേർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സൌദാമിനി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് സഖാവ് ഗോപിയേട്ടൻ സ്മാരക സാംസ്കാരിക നിലയവും വായനശാലയും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി പി ഐ എം പെരുമ്പടപ്പ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം സുനിൽ അധ്യക്ഷനാകുന്ന ചടങ്ങിൽ പൊന്നാനി എം എൽ എ പി നന്ദകുമാർ വായനശാലയും ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ എൻ കെ അക്ബർ സാംസ്കാരിക നിലയവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നോർക്ക റൂട്ട് ചെയർമാനും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയാകും സി പി ഐ എം മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ഖലീമുദ്ദീൻ ചാവക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി ടി ശിവദാസ് പൊന്നാനി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഇ ജി നരേന്ദ്രൻ ടി എം സിദ്ധിക് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ വി എം അബു കൺവീനർ ജയരാജ് മങ്കുഴി ഭാരവാഹികളായ ടി ബി ജയപ്രകാശ് ഇ എ മോഹനൻ ടി കെ ബാബു എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സിസിറ്റിവി ന്യൂസ് പുനിയൂർക്കുളം പുനൂർ അകലാട മുഹിദ്ദീൻ പള്ളിക്ക് സമീപം അനിൽ നഗറിൽ യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരുവോണനാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ അക്രമം നടത്തിയ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ അകലാട് മുന്നേനി സ്വദേശികളായ പടന്നയിൽ സനീഷ് ചെറുവത്താട്ടയിൽ അജിത്ത് എന്നിവരെയാണ് വടക്കേകാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂന്ന് നാല് പ്രതികളായ ചെറുവത്താട്ടയിൽ ജീൻസ് മാബുലി അഖിൽ എന്നിവർ ഒളിവിലാണ് പതിമൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി നടത്തി വരുന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടിയാണിത് ബൈക്കിലും ഓട്ടോറിക്ഷയിലുമായി എത്തിയ സംഘം ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് ബൈക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത വളണ്ടിയർമാരെ ഇരുമ്പു പൈപ്പും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും വെച്ച് ആക്രമിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുമ്പു പൈപ്പ് കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റ് ക്ലബ്ബ് വളണ്ടിയർ തത്തമ്മപ്പറമ്പിൽ ഗിരീഷിന്റെ കൈത്താണ്ടക്കെ പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വടക്കേകാട് പോലീസ് കേസെടുത്തത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ പുനിയൂർകുളം ആൽത്ര യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വീകരണവും ഭദ്രം കുടുംബ സുരക്ഷാ പദ്ധതി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മരണാനന്തര സഹായവിതരണവും നടത്തി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് കുന്നത്തൂർ പി എം പാലസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വ്യാപാര വ്യവസായ ഗോപന സമിതി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും കൂടിയായ കെ വി അബ്ദുൾ ഹമീദ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഭദ്രം കുടുംബ സുരക്ഷാ പദ്ധതി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കുടുംബത്തിന് കൈമാറി പുനീർകുളം യൂണിറ്റിലെ പദ്ധതിക്ക് അർഹമാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കുടുംബമാണ് പൂഴിക്കടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബ്രൈറ്റ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്സ് ഉടമ അബൂബക്കറിന്റെ കുടുംബം പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദുൽ ഹമീദ് സംഘടനാ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ആർ വിനോദ് കുമാർ ട്രഷറർ ജോയ് മൂത്തേടൻ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവീനർ ജോജി തോമസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ലൂക്കോസ് തലക്കോട്ടർ എന്നിവരെ കുന്നത്തൂരിൽ നിന്ന് പൂച്ചെണ്ട് നൽകി സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ച് വേദിയിലെത്തി ആദരിച്ചു ബെനവലന്റ് സൊസൈറ്റി സഹായ വിതരണം ഒരു ലക്ഷം രൂപയും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയിച്ച വ്യാപാരികളുടെ മക്കൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണവും ചടങ്ങിലുണ്ടായി അന്തർദേശീയ വുഷു ചാമ്പ്യൻ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ആയുരാരോഗ്യ സൌഖ്യത്തിനായി രാജ്യസഭാംഗം പി ടി ഉഷ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാട് നടത്തി എഴുപത്തിരണ്ടാം ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എഴുപത്തിരണ്ട് പാക്കറ്റ് വെണ്ണയാണ് ഗുരുവായൂരപ്പന് വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ചത് ഭർത്താവ് വി ശ്രീനിവാസനൊപ്പം രാവിലെ പന്തീരടി പൂജയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അവർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ പൊന്നാട് അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു ദർശനത്തിന് ശേഷം എം പിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന് ക്ഷേത്രനടയിൽ പൂജ നടത്തി ബി ജെ പി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആശംസ കത്തുകൾ അയക്കുന്ന ചടങ്ങിലും ഉഷ പങ്കെടുത്തു ആദ്യ കത്തയച്ച് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മധുര വിതരണവും ഉണ്ടായി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജസ്റ്റിൻ ജേക്കബ് ജില്ലാ ട്രഷറർ കെ ആർ അനീഷ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനിൽ മഞ്ചറമ്പത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുഭാഷ് മണ്ണാരത്ത് നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ ശോഭാ ഹരിനാരായണൻ ജ്യോതി രവീന്ദ്രനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രാവിലെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് തുഴാൻ വന്നാണ് മോദിജിയുടെ പിറന്നാളായ കാരണം ആയുർ ആരോഗ്യ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് വെണ്ണ വഴിപാടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ് മോദിജിക്ക് എൻ്റെ എന്താ പറയുക ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദിനം ബി ജെ പി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മധുരം വിതരണം ചെയ്തും മോദിജിക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ് കാർഡ് അയച്ചും ആഘോഷിച്ചു മരത്തങ്കോട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങ് ബി ജെ പി എരുമപ്പെട്ടി മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേന്ദ്രൻ വെള്ളർക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം വി ധനീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിന് റിട്ടയർഡ് സുബേദാർ മേജർ പ്രേംരാജ് ഒരുപാക്കിൽ ബി ജെ പി എരുമപ്പെട്ടി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ജനു വെള്ളർക്കാട് എസ് സി മോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബാബു ആദൂർ യുവമോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഭിലാഷ് കടങ്ങോട് ബി ജെ പി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാജി പൂത്തോട്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് അയ്യാൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ആശംസകൾ അറിയിച്ച ബി ജെ പി കാട്ടകമ്പാൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കാർഡുകൾ അയച്ചു ബി ജെ പി കുന്നംകുളം മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജീഷ് അയ്നൂർ പഴഞ്ഞി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്ക് ആശംസാ കാർഡ് കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് ബി ജെ പി കുന്നംകുളം മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെ ബിൻ പിജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി കാട്ടകമ്പാൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തൃശൂർ അശ്വിനി ആശുപത്രിയിൽ രക്തദാനം നടത്തി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് മുതൽ ഗാന്ധിജയന്തി ദിനമായ ഒക്ടോബർ രണ്ടുവരെ നിരവധി ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് കാട്ടകമ്പാൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നത് ബി ജെ പി കാട്ടകമ്പാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈജു പട്ടിത്തടം ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുനീഷ് പെരുതുരുത്തി ഉണ്ണി പട്ടിത്തടം സുജീഷ് കെ കെ രതീഷ് കെ ആർ നിവേദ് നിവേദ്യ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ അഖിലേന്ത്യ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജലീൽ ആദൂർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സി പി കൃഷ്ണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായി വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഡോക്ടർ വി സി ബി നോജ് മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായി എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ ഷീജ സുരേഷ് സുമന സുഗതൻ വാർഡ് മെമ്പർ സുധീഷ് പറമ്പിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എം ശ്രീജിത്ത് പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ പി മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പരിശീലനം നൽകിയ അധ്യാപകരായ റിഷാന കെ മഷൂർ കെ സജീഷ് കുമാർ ക്ലോളിയ ജോൺ എം അർജുൻ മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു കോളേജിലെ മികവിന് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് നൽകിയ ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ കൈമാറി എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ കെ ഭൂപേഷ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് എരുമപ്പെട്ടി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് വടുതല യൂണിറ്റ് സംയുക്തമായി ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണം സംഘടിപ്പിച്ചു വടുതല സെന്ററിൽ നടത്തിയ ബോധവൽക്കരണം കുന്നംകുളം അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ടി എസ് സിനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ജമാഅത്ത് വടക്കേക്കാട് സർക്കിൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അലി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അബ്ദുൾ ഹക്കീം ഹസീനി തൊഴിയൂർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കുന്നംകുളം നഗരസഭ ഒന്നാം വാർഡ് കൌൺസിലർ എസ് സുജീഷ് വടുതല ഗവൺമെന്റ് യു സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ രജു മാസ്റ്റർ ബഷീർ കല്ലായിത്തറ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു നേതാക്കളായ പെർഫ്യൂ കുഞ്ഞുമോൻ ഹാജി മുഹമ്മദ് അലി കൌകാനപ്പെട്ടി അബു ഹാജി കരീം ഉസ്താദ് കൊച്ചന്നൂർ തുടങ്ങ
പി ഡി നോബി പി എം ജസീൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കുന്നംകുളം പ്രതിഭ ഐ ടി ഐയിലെ കോൺവൊക്കേഷൻ ഡേ നടന്നു വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ട്രേഡിൽ പ്രതിഭ ഐ ടി ഐ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഉന്നത വിജയം നേടി വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു കുന്നംകുളം നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ബിനു പ്രസാദ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു പ്രതിഭ മാനേജർ പ്രവീൺ പ്രഭാകർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ സ്നേഹ റോസ് പി എസ് അധ്യാപകരായ ഷാജി സി ജോസഫ് സനൽ കുമാർ ഫിലിപ്പോസ് എം ഒ സരിത കെ ആർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് മലായ ജംഗ്ഷൻ കുന്നംകുളം സ്വർണം ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ പവന് മുപ്പത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് മലായ ജംഗ്ഷൻ കുന്നംകുളം പുന്ന സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഖത്തറിൽ നിര്യാതനായി കോമനത്ത് വീട്ടിൽ ഹംസയുടെ മകൻ മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള നിസാമാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വിശ്രമിക്കാൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു സമയം ഏറെയായിട്ടും എഴുന്നേൽക്കാതായതോടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് മരിച്ച വിവരം അറിയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായ നിസാം ഖത്തറിൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തി വരികയായിരുന്നു മൃതദേഹം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു എരുമപ്പട്ടി ഉമിക്കുന്നു കോളനി നമ്പറത്ത് വീട്ടിൽ പരേതനായ കണ്ണന്റെ ഭാര്യ അമ്മിണി നിര്യാതയായി എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് പള്ളം പുണ്യതീരത്ത് നടത്തി രാധാകൃഷ്ണൻ വിജയൻ സുലോചന സുഭദ്ര എന്നിവർ മക്കളാണ് കുന്നംകുളം കാണിപ്പയൂർ പാൽ സൊസൈറ്റിക്കടുത്ത് നെല്ലിക്കത്തറയിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ കുട്ടപ്പ മകൻ രാജൻ കുറുപ്പ് നിര്യാതനായി അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി വിജയ ഭാര്യയും നിസനി നിസാദ് എന്നിവർ മക്കളുമാണ് കൂറ്റനാട് കോതച്ചിറ പടിഞ്ഞാറെ ചിറക്കിൽ പരേതനായ ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ ഭാര്യ നാണിക്കുട്ടിയമ്മ നിര്യാതയായി എൺപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു രവീന്ദ്രൻ ധനലക്ഷ്മി സി എ ടി യു സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം മനോഹരൻ പ്രകാശൻ എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം ഞായറാഴ്ച കാലത്ത് ഒമ്പതിന് നടക്കും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തിയായി ഓദിക്കൻ കുടുംബാംഗം കക്കാട് മനയിൽ ഡോക്ടർ കിരൺ ആനന്ദ് നമ്പൂതിരിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ നറുക്കെടുപ്പിൽ തന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം തേടിയെത്തുകയായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് സർ സംഘചാലക് ഡോ മോഹൻ ഭാഗവത് നാളെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിന് നിയന്ത്രണം ഒറ്റപ്പിലാവ് കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടിപ്പാലം തടയണ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ബജറ്റിൽ രണ്ടു കോടി വകയിരുത്തി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തുടർ നടപടികളില്ല പ്രതിഷേധവുമായി കർഷകർ അനർഹരായ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളെ കണ്ടെത്താൻ വ്യാപക നടപടിയുമായി വിവിധ വകുപ്പുകൾ പുനീർകുളം പഞ്ചായത്തിൽ അനർഹമായി കൈവശം വെച്ചിരുന്ന പത്തൊമ്പത് മുൻഗണനാ റേഷൻ കാർഡുകൾ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് പിടിച്ചെടുത്തു പിടികൂടിയാൽ ഇതുവരെ കൈപ്പറ്റിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കണക്കാക്കി പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി നമസ്കാരം ആനായ്ക്കൽ കാഞ്ഞിരപ്പറമ്പിൽ പ്രകാശിനി രവീന്ദ്രന്റെ നാലാം ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു പരേതയുടെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കാണിപ്പയ്യൂർ പുളിയത്ത് ഞാലിൽ കേശവന്റെ ഏഴാം ചരമവാർഷികം ആചരിക്കുന്നു പരേതന്റെ പാവന സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ 